а надежда не постыжает, потому что любовь Божия злилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аминь. So according to the word of God that we just uh, heard Tatiana read, it says that the love of God is poured out or shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. The Holy Spirit who has been given to us. Did you know the Holy Spirit has been given to you? Знаете ли вы, что вам дан Дух Святой? И что это радость для Отца, когда Он дает Дух Святой. И сила Духа Святого изумительна. The Holy Spirit is inside of you. And also He comes upon you. And one of the things the Bible says that He does is He gives us a love for God. He gives us the love from God, but also He gives us the love for God. Он дает нам любовь от Бога и также любовь к Богу. So you can, you know, desire to love God and to be a friend to God, but it takes the power of the Holy Spirit to make it possible. И, возможно, вы хотите больше любить Бога, но для этого нужна сила Духа Святого, чтобы это было возможно. So it is a work of the Holy Spirit. So when I anoint you with oil tomorrow, you know, there's nothing uh, magical about the oil, the physical oil. This is not magic oil. It's just ordinary oil from Jerusalem. But the power of the Holy Spirit is real. Сила Духа Святого реальна. Она вечна. И она дает вам свою сверхъестественную силу. Поэтому более важно, чем это физическое помазание, таким природным елеем, вы будете помазаны духовным помазанием. You feel the presence of the Holy Spirit here today? Ощущаете присутствие Духа Святого сейчас здесь? He is resting down upon us right now. Он почиет на нас сейчас. You may not feel anything about that, but it is true. The Holy Spirit is resting down upon you. Дух Святой находится на вас или почиет на вас. I can see it. I can see His presence resting down upon you right now. Вижу, что Его присутствие находится здесь. It's a fullness of His presence. Hallelujah. And when God created all of creation, it says the Holy Spirit was resting down and out of that hovering of the presence of the Holy Spirit, God created the heavens and the earth. И как в процессе творения тоже Дух Святой был и начал процесс творения. That's what it says. Before anything was created, the Holy Spirit was hovering and and resting down upon nothing, and then out of His hovering, He created everything. So that Holy Spirit that was present at creation is present upon us right now. И этот же Дух Святой, который был во время творения, там присутствовал и сейчас почиет на нас. Он никак не изменился с того времени, каким он был тогда. Он такой же вчера, сегодня и завтра и во веки. Аллилуйя. И также Библия говорит в Романе 8. И Римлянам в восьмой главе также говорится, что тот же Дух Святой, который воскресил Иисуса из мертвых, теперь живет внутри нас. Верите ли вы, что Иисус воскрес из мертвых? Аминь. 
When I was in uh, Jerusalem, my wife and I were there for our first visit about two years ago. Когда мы были в Иерусалиме впервые два года назад. And so I went to the tomb where Jesus had been buried. И мы были у этого этой гробницы гроба, где был погребен Иисус. And you can actually go inside the tomb. И можно в принципе войти внутрь туда пещеру. And you can see the place where they laid his body there. И можно увидеть место, где лежало его тело. And I went inside. И я вошел внутрь в пещеру. He was И его там нету. He is risen and is at the right hand of God the Father. And the Holy Spirit who entered that tomb over 2,000 years ago and raised him up from the dead is now inside of you. Hallelujah. Wow. Think about that. The same presence of the Holy Spirit is now Dwelling in us. То же присутствие Духа Святого теперь живет внутри нас. So when you realize the reality of His presence in your life, и когда вы осознаете реальность Его присутствия в нашей жизни, it makes anything possible. То это все делает реальным, все делает возможным. Because that power in you can do anything that needs to happen. И эта сила внутри вас может сделать все, что должно произойти. И будьте благословны тем, что вы осознаете, что внутри вас есть эта сила, которая сила Иисуса. Слава Богу. Аминь. Вчера мы говорили о развитии дружбы с Богом. You remember that we read in Jeremiah chapter 9. И вы помните, как мы читали в Иеремии 9 главе. In verses 23 through 24. Стихи 23-24. It says not, to not let a wise man boast in his wisdom. Пусть мудрый не хвалится своей мудростью. Right? Or a mighty man boast in his might. И пусть сильный не хвалится своей силой. Or a rich man to boast in his riches. И пусть богатый не хвалится своим богатством. But God says, if you're going to boast or, you know, be happy about anything, be happy that you understand and know the living God. Но если чем-либо вы хотите хвалиться, то хвалитесь тем, что вы знаете, понимаете и знаете Бога. So when God spoke those words to the prophet Jeremiah, he knew that those words would be recorded for all generations to read. Because those were the eternal words of God the Father spoken to a prophet named Jeremiah. And so when God spoke that, he was setting a standard and letting all people everywhere know what was really the deepest desire of his, of his heart. Таким образом, отец установил свой стандарт и что есть его глубоким желанием в его сердце. That, that he wants to know you and me on a personal friendship relationship. Что он хочет знать вас и меня на личном уровне уровне личных отношений. Because remember, I told you in the Hebrew language, the word for know, when it says that he knows and understands me, is a word that means to know as a close companion or friend. И слово, которое здесь используется в иврите, знать как очень близкого человека. So when God speaks those words, he is identifying to you and to me the type of relationship he wants to have with us. Используя это слово, он указывает на то, какие отношения он хочет иметь вместе с нами. Он не хочет, чтобы просто мы интеллектуально знали о нем. He doesn't want just to have a casual relationship with us. Либо какое-то случайное знакомство. But he desires to be a close companion and friend to us. Он хочет быть близким другом, компаньоном. Amen. And then James, the apostle, reminded us that that Abraham was called the friend of God. 
И как Яков напоминает, что Авраам был назван другом Бога. И если бы я хотел прославиться чем-то, то я хочу быть известным тем, что я друг Бога. Так как это самая почитаемая Богом роль или же отношение Бог вам, когда Он называет вас другом. Аминь. Аллилуйя. So may the Father in heaven make it so for you to be called a friend of God. Небесный сделает это так, чтобы вы были названы другом Ему. And that can be possible because the Holy Spirit has poured into your heart the love for God to be able to call Him friend. И это возможно, потому что Дух Святой дает вам сердце любовь к Нему. И Он называет вас другом. One thing that the Holy Spirit does when He pours that love For God into your heart. И еще когда Дух Святой дает вам любовь в вашем сердце к Богу. That's an anointing for love. Можно назвать помазание любви. But in that anointing for love is also a desire that comes into your heart. И также приходит желание в ваше сердце. A desire to spend time with God. Желание проводить время вместе с Ним. A desire to pursue after God. Желание искать Бога. Амин. So this is how we begin to walk with God in this friendship. И так мы начинаем свою жизнь, хождение с Богом. We have an introduction to him. Мы знакомимся с ним. That's the point of salvation when we commit our heart to the Lord. Момент спасения, когда мы свое сердце посвящаем Господу. Yesterday we read about Simon Peter, his first time to ever see Jesus and meet him. Как вчера мы Увидели эту встречу первую Иисуса с Петром, с Симоном. When Jesus asked Simon's permission to stand inside of his boat so he could preach to the people. Иисус спросил разрешения у Симона, чтобы стать в лодке и проповедовать оттуда. That was the beginning point of relationship between Peter and the Lord. Это была отправная точка в взаимоотношении Петра и Иисуса. And then after that initial introduction, then the Lord called Peter To make a deeper commitment to him. И после этого первого знакомства дальше Бог призывает Петра дальше посвятить себя. Till the point that he Peter left all of his boat and his fishing supplies. Так что Петр расставил свою лодку и также рыбные принадлежности. And the miraculous catch of fish. И после даже огромного улова рыбы. He left it all to follow the Lord. Оставил это все и следует за Господом. Wow. Hallelujah. I pray for you today that you would be willing to leave everything to follow the Lord. Amen. In your heart, in your heart, we have to leave everything to follow the Lord. We cannot hold on to one thing невозможно что-то держаться. Но в сердце нужно все предать Богу, отдать Богу и следовать за Ним, чтобы следовать. И Он даст вам много благословений. Даже материальными вещами иногда. Но вы можете иметь материальные вещи и все быть Committed with everything you have to the Lord. У вас могут быть материальные владения, материальные ценности, и в то же время быть посвященными Господу. The Lord said, "It's difficult for a rich man to enter into the kingdom of heaven." Господь сказал, трудно богатому войти в царство небесное. But He did not say it was impossible. Но Он не говорил, что это невозможно. But it's difficult. Но трудно. Because when we have many possessions, потому что когда у нас много владения, the temptation is много имущества to hold on to those possessions. То возникает искушение держаться за эти владения, пытаться их сохранить. And to keep them to ourselves. Сохранить для себя. And so it's difficult for a wealthy person or rich man to stay in a yielded posture before the Lord. Поэтому трудно для богатого оставаться подчиненным Богу. But it can be done. No, это это возможно. I know a few very wealthy people. Я знаю несколько очень богатых людей. 
But very few have been able to keep everything surrendered to the Lord. Буквально пару из них смогли абсолютно все предать Богу. But by the grace of God, it is possible. И но по благодати Божьей это возможно. But the point is, God wants us to be in a full yielded position in our heart before Him. Суть в том, что Бог хочет полной нашей капитуляции перед Ним. You know what I do every January at the beginning of every uh, calendar year. Знаете, что я делаю каждый январь в начале каждого года? I spend the whole month of January praying. Весь январь я молюсь просто. And I I I bring to God everything I have. И приношу Богу все, что у меня есть. Doing, все, что я делаю. И даже все то, к чему Он меня призвал. Like, я как бы с открытой рукой прихожу к Нему. Say, даю Ему. Говорю Ему, Отец, это все Твое. Like. Можешь, если захочешь, можешь забрать из моей руки. И все, что хочешь, можешь оставить в моей руке. Или же, если хочешь, дай что-то новое. И Господь так и делает каждый январь. Аллилуйя. So even my ministry, I put it in my hand before God, and I yield it to the Lord. Мое служение, я как бы возношу его перед Богом, отдаю его Богу. И иногда Господь дает что-то новое, что я могу делать. Либо же что-либо удаляет из моего расписания в течение года. There are some places and some churches that I go to every year. Есть некоторые места и церкви, куда я каждый год езжу. Каждый год, много уже лет. Но в этом году Бог сказал, я не хочу, чтобы ты туда ехал. И я должен тогда сказать пастору, извините, но мне сказал Бог не ехать в этом году. On the other hand, the Lord told me to increase my visits to certain places this year. А с другой стороны, Бог сказал мне увеличить количество поездок в другие места. So, like for instance, in the nation of Mexico, I usually go there three or four times every year. Например, если взять Мексику, три-четыре раза в год я туда езжу. But in January, the Lord said to double the time I'm in the nation of Mexico. А в январе Бог сказал мне увеличить двое количество посещений, so ну поездок в Мексику. Year, I will be in Mexico eight times. Поэтому в этом году я в Мексике буду восемь раз. And I've already been in Mexico three times this year so far. И в Мексике уже побывал три раза, ну, до настоящего момента. И также сказал несколько раз поехать в Израиль. И также в Одессу, Украину. Аллилуйя! Надеюсь, что вы не устали от меня. But uh, I hope to be here at least one other time before the end of the year. Также надеюсь, что до конца года я еще приеду сюда. So, has to in a place in our heart the Lord. Все должно оставаться в таком положении, как подчинение перед Богом so и отдачи Ему. Так, чтобы у Бога всегда оставалась свобода что-либо дать новое, либо забрать. Аминь. This is part of being a friend to God. Because friends are close companions. And they share things together. They even share secrets. God wants to share his secrets with you. So he says we should Boast in the fact that we know him like a personal companion and close friend. И говорит он нам, чтобы мы хвастались только тем, что знаем его как близкого друга. Amen. So remember yesterday also in Matthew chapter seven. И вчера также седьмой главе Матфея мы читали эти отрывки. He said, "Many shall call me Lord, Lord, in that day." 
И многие будут называть меня Господь, Господь в тот день. And he said uh, they would say, we have prophesied in your name and we have cast out demons in your name. You remember that? Matthew 7, verses 21 through 23. And then the Lord said, I never knew you. Depart from me, you worker of iniquity. Now this is a story the Lord was using to illustrate a principle. But I believe he was actually talking about a, a thing that would actually happen in the future. He was describing how that one day many people would call him Lord as if they had a relationship with him. И что многие придут к нему в один день и скажут, Господь, Господь, так как, как бы у них были отношения с Ним. И это показывает то, He said there would be many that day that called him Lord. So that one word, many, really catches my attention. That this is not just describing a, a minority of just a few people. But it, he is talking about many that will think that because God used them in a powerful way that it meant that they had a relationship with him. But truly, the only thing that proves that we have a relationship with God is because we have an intimacy and a passion for him. Единственное, что доказывает, что у нас есть отношения с ним, то что у нас близкие отношения с ним и любовь к нему. So some of you have heard me tell my testimony before. That when our family were serving the Lord as missionaries in Africa. We have been there for seven years. Planting churches among the unreached uh, peoples of, of Nigeria. People that had never heard the gospel before. Среди тех народностей, тех людей, которые никогда не слышали Евангелие. И видели, как Бог совершал великие чудеса. И воскрешенные были воскрешены мертвые глаза открывались. And uh, I mean, there were times we saw entire villages come to know Christ. So after seven years of that kind of ministry, I was praying one morning. И после семи лет такого служения в одно утро я молился, открыл Библию и читал ее. And I opened to this passage in Matthew chapter 7. And I read those verses as part of my daily devotional time with the Lord. And when I read those words, he would say to them that day, depart from me, I never knew you. Wow, something hit my heart. It was like a, a, a conviction of the Holy Spirit that came to my heart. Because I was reading the description of these people that he was referring to. He said they were prophesying. I thought, I, I prophesy. They were casting out demons. 
I had been casting out demons. They had seen miracles take place. And I was seeing miracles take place. But the Lord then spoke to me something that changed my life. And here's what he said to me. And he said it in terms that I, under, I understood. He called me by my name. He said, he said Don, he said, you and I have a very good business relationship, don't we? Дон, у нас хорошие бизнес-отношения, не так ли? Это все, что он сказал. Но когда он сказал эти слова, я точности понял, что он имеет в виду. Он сказал, что у нас очень хорошие отношения, как в бизнесе. Очень хорошо мы сотрудничали. That his power could anoint me to preach the word of God. His anointing could flow through me to heal the sick. And on at least two occasions to raise the dead. So all of those things he was doing through me was like having a business relationship with him. И поэтому все это он назвал бизнес-отношениями со мной. Like как, бы, как бы бизнес-партнер. Me, И когда он сказал это, у меня обличение в душе было. Because I felt what he was saying was we have a business relationship, but we don't have a friendship. И он сказал, ну у нас бизнес-отношения, у нас не дружба. And he was convicting me of my lack of passion for him. I had a passion for ministry. Obviously, I had a passion for missions. Because my wife and I had sold everything we owned and went to Africa with our two little children. Потому что тогда мы с женой продали все, что у нас было, и поехали в Африку и с двумя маленькими детьми. Сын было пять, а дочери три года. And we were taking them into a part of West Africa called the White Man's Grave. И мы поехали в часть Западной Африки, которую называют могила белого человека. Because many white missionaries had gone to that place and died there serving the Lord because it was so dangerous and so hard. Многие миссионеры туда, белые миссионеры, ехали туда и умирали там из-за опасности, таких множества опасностей. Поэтому вы понимаете, что у меня была страсть по этому призванию, что Бог дал моей жизни. И также страсть к служению. Но у меня не было страсти по Богу. Это очень серьезная проблема. And so that's why he said to me, you and I have a good business relationship, don't we? And I have to say that the way he said those words to me was very kind and very loving how he said it to me. There was no condemnation in his words. But I felt condemned because of the truth of what he was saying. You know what I did? I canceled all ministry. Everything. I stayed in my house for two and a half to three months. And I just spent my whole time with the Lord in prayer. И все мое время я проводил с Господом you know в молитве. I wasn't Знаете, praying about ministry. о чем я молился? Я не молился о служении. И я не молился о том, чтобы там, проповедь мою благословил он, когда буду в деревне. Но я молился, Отец, дай мое сердце любовь к Тебе. 
Do what Romans 5 verse 5 says. Сделай так, как сказано в Римлянам 5. May your Holy Spirit give me a love for you. Пусть твой Дух Святой даст мне любовь к тебе. That can make my relationship more than just a business arrangement with you. Так чтобы мои отношения с тобой были больше, чем просто бизнес. And from that moment, yes, the Holy Spirit began to plant one seed and then another seed of love for God. So really over the next five to six months was a time when I was experiencing a revival in my own friendship and relationship with the Lord. В протяжении следующих пяти-шести месяцев я испытывал это пробуждение в своем собственном сердце. И уже к концу того периода мне, в принципе, было все равно, буду ли я снова служить или проповедовать. Those things had lost their importance in my heart. Для меня это потеряло смысл в моем сердце. It just didn't matter to me. Для меня это не имело значения. Никакой важности это не имело. Was that God would receive from me the love and passion that He was worthy to have from my heart? Что самое главное, чтобы была любовь и страсть к Богу, чего Он достоин. Amen. And so that's the purpose of this class this week. И это цель этого цель этого класса на этой неделе. Because God wants to pull and draw every one of us into that place of desiring Him. Потому что Бог каждого из нас хочет привлечь к такому состоянию, чтобы мы искали Его, желали Его. As the Lord called His disciples up onto that mountain that day. Когда и Господь призвал своих учеников на гору. And He called them to be with Him. И призвал их, чтобы они были вместе с ним, рядом с ним. И что это стало первым приоритетом. Первый приоритет — научиться любить его всем сердцем. И служить ему. И я увидел, увидел, что моя любовь тоже является для него служением. Более чем что-либо еще другое. Знаете ли вы это? Потому что все могут петь песни. Все могут поклоняться. Все могут танцевать. And those are wonderful things to do. И это очень хорошо, это все замечательно. But God looks past all of those things. Но Бог смотрит сквозь сквозь все все эти деятельности и смотрит прямо на сердце. He wants to see where those expressions are coming from. Are they coming from a heart of real love for Him? И он хочет увидеть, на самом ли деле это исходит из сердца любви к нему. And if they are, then we should. Continue to do those things, sing and dance and worship. But they cannot just flow out of a sense of obligation. И это не должно происходить только из чувства долга. Либо из-за того, что так поступают другие люди, потому что они поют и они поклоняются. Бог смотрит на сердце. И когда он видит, что в сердце есть любовь к нему, то это трогает сердце Бога. Аминь. И вы помните историю смерти Лазаря? И также они послали кого-то, чтобы сообщить Иисусу, что он болен. И вы помните эту историю. И целенаправленно остался еще пару дней в том месте, где он был. Он остался, где он был. Before returning back to where Lazarus was, прежде чем возвратиться к 
в город, где жил Лазарь. Amen. В деревне. And so, when he knew Lazarus was dead, he then went to Bethany, where they were about to bury him. И узнав о смерти, через пару дней он идет в Вифанию, где они жили. И еще по пути в Вифанию, не доходя до поселения. Марфа, одна из сестер Лазаря выбегает навстречу Иисусу, чтобы его встретить. Lord, и когда она его увидела, начала said, oh, плакать, Lord, говорить, «О, Господь, here, если бы ты только был здесь, мой брат не умер. Here, если бы ты только был здесь, ты бы его исцелил, он just бы не like умер. So Ведь ты так многих исцелял. And then the Lord asked Martha a question. He said, "Do you believe your brother will rise again?" This story, by the way, is in John chapter 11. And so she says to the Lord, "Yes, Lord, I believe he will rise in the day." In the future, in the resurrection. So Martha had faith he would rise, but not faith he would rise right at that time, right then. So Jesus and Martha had this really a theological discussion there on the road into the town. Дискуссия Иисуса и Марфы о воскресении мертвых. So to, to Она повернулась и идет домой снова. В деревню. И тут Мария выходит для встречи с Господом. She, she и говорит ему то, те же самые слова, что Марфа только что сказала. She said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." Если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы. And this time, though, when Mar when Mary says that to the Lord, he has a whole different response to Одна her. Однако, когда в этот раз она ему говорит эту фразу, он по-другому реагирует. Compared to the response that he gave to Martha. В отличие от разговора с Марфой. And what he said to Mary at that moment was, "Where have you laid him?" И в, во втором варианте он спрашивает ее, где его, где его положили, где его похоронили, отведите меня к гробу. So И потому с Марией он идет к гробнице Лазаря и воскрешает его из мертвых. Аллилуйя! Но что я сегодня Both of the women said the exact same thing to the Lord. Но в суть в чем обе женщины сказали одну и ту же фразу Господу. They both said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." И сказали, Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер. If only you had been here, this terrible thing would not have happened. Если бы ты только был здесь, то это ужасное событие бы не произошло бы. But when Mary said those words to the Lord, когда Мария сказала эти слова Господу, it did something in the heart of the Lord. То что-то это произвело в его сердце. And it, it moved the Lord to raise a man from the dead. И его подтолкнуло и дальше последовало воскресение мертвого. This is the reason why. И вот какая, какой причине? Mary had a passion for the Lord that was not the same that Martha had. Поскольку у Марии была любовь к Богу, такая же страсть к Богу, как, но не так. There was something in the way of Mary's understanding about love for God that Mary, that Martha had not yet had that revelation of. 
И такое понимание было у Марии, чего еще не было у Марфы. And so when Mary says that to the Lord, it so moves the Lord to move into action. И когда Мария сказала эти слова, это подталкивает Господа к действию. He said, "Where have you laid him?" Он спрашивает, где его похоронили. I'm going to do a miracle. Я сделаю чудо. I'm going to raise a man from the dead. Я воскрешу мертвеца. Because those words spoken by Mary carried the power and the anointing of her passion for God. Эти слова Марии в них есть сила и любовь к Богу. And she was the same woman in Bethany who broke the seal of the bottle of perfumed oil and poured it upon the Lord. Maria, она разбила сосуд с елеем и возлила ему на ноги. So, the fact is, let me let me tell you something Еще that is хочу going добавить. to help you. God loves all of us equally the same. Uh, одинаково Бог любит каждого из нас. You know Вы знаете это? Его любовь безусловна. Он любит вас так же, как и человека справа или слева. И меня он любит на таком же уровне, с такой же любовью, как и вас. То, что вы делаете для Господа, не заставляет вас его любить вас больше, еще больше. Потому что уже сейчас на настоящий момент он вас любит по максимуму. And even if you sin, and even if you do something in disobedience to God, it does not affect His love for you. His love for you is equal and it's constant all the time. However, All of us love him differently. Все мы любим его по-разному. He loves all of us the same. Всех нас он любит одинаково. But I love him at a way and at a level of my revelation and understanding of his goodness. Я люблю его на том уровне, как я понимаю его благость. And you love him at your level of understanding and revelation. И вы также любите его на вашем понимании, the на уровне вашего откровения. The more revelation you have of the goodness of God, the more you're going to love Him. И чем больше вы будете понимать благость Бога, тем больше вы будете любить Его. So there are many people in this room right here. сейчас в этой комнате много людей. And there are also many different levels of love for God. И также много разных уровней любви к Богу. Because we're all at different levels in our spiritual maturity, потому что все мы на разных уровнях духовной зрелости, and and in our level of revelation and understanding of the goodness of God, в уровне нашего понимания благости Бога. Do you see that Jesus loved Martha just as much as he loved Mary? И видите ли, что Марфу и Мария Иисус любил одинаково. But they loved him differently. Но они любили его по-разному. When he came to their home, Martha went to the kitchen to prepare a meal for him. И когда они пришли домой, также Марфа пошла на кухню и готовить ужин. And that was how Martha expressed her love for the Lord. И таким образом Марфа проявляла свою любовь к нему. That was what she did to express where her level of understanding and revelation of his goodness was. И таким образом она проявляла свое понимание и его любви и то, насколько у нее было откровение. Но также, когда они пришли в свой дом, то Мария пошла искать самую большую драгоценность в своем доме. И тогда она нашла сосуд с Because that was the investment of her life savings was in that one bottle. Сосуд с елеем это, можно сказать, сбережение всей жизни в этой одной бутылке. 
That was worth a year's salaries. И елей тот стоил суммарная зарплата на то время за весь год. Because in those days they didn't have banks or financial institutions. Потому что в те времена не было банков или финансовых учреждений. So people would invest their money into things that would increase in value. И люди инвестировали в то те вещи, чтобы чтобы увеличилось. And sometimes it would be a, a very expensive bottle of perfumed oil. И иногда это могла быть могло быть сосуд с елеем. So this is where Mary had invested all of her possessions and all of her money. So that day when the Lord came to their home, there in Bethany, she went and she brought out this precious and valuable perfumed oil. And she broke the seal and opened the bottle and began to pour it upon the Lord. Wow. She just poured every drop upon the Lord. And she was so happy to be able to do that. Wow. Because see, her her level of revelation of his goodness Потому was a little higher than Martha had at that time. Благости Бога, благости so God loved Martha just as much as he loved Mary. But they loved him at two different levels. Mary poured out something more than just oil out of a bottle. She was pouring out of her heart her passion for God. And so this is why uh, we can increase in our love for God. He loves us Unconditionally, with perfect love. He can't love you more than he already does because he loves you with all that he has already. Amen. So you cannot make him love you more. Even by what you do for him. If you pray more, it's not going to make him love you more. Hallelujah. But the more you pray, the more you will love him. Because the more you're in his presence, the more the Holy Spirit will give you revelation of His goodness. And the more you see His goodness, the more you will love Him. So that's why we spend time in His presence. That's why it's good to spend as much time with God as you possibly can. Потому очень важно проводить время с Господом столько because можно, сколько возможно. When you do that, you have brought yourself under the presence of the hovering of the Holy Spirit. Потому что так поступая, вы приходите в присутствие Духа Святого как парящий, как Then the Holy Spirit does what Romans chapter five and verse five says. Начали самого творения Римлянам пять пять. That that Holy Spirit that you're in the presence of. Этот Дух Святой, в чем присутствие, вы находитесь, начинает изливать эту любовь Божию в ваше сердце. И Он наполняет вас этой любовью. И эта любовь в вас растет, взращивается. Ну, взращивает Он. Увеличивается. Перерыв сейчас. God bless you.